poxa, o time Vanderlei, eu, eu ficava contando uns minutos para não poder ir pro, pro centro de treinamento. Verdun é uma criança grande, sempre brincando, fazendo com que a gente é, tirasse um pouco a cabeça daquela competição. Babalu foi um cara que eu tive afinidade logo de cara, um cara que me ajudou muito. E, pô, o mestre Rafael, o Dido, aquele boxe excepcional. Vanderlei, aquele coração que não cabe dentro dele. Então eu fiquei muito, muito feliz de ter ido pro time Vanderlei. Aprendi muitas coisas com eles. Então é uma coisa que eu vou carregar pra minha vida inteira. Essa bagagem que eu adquiri lá dentro. E vou levar pra minha vida inteira aqui fora. E vou sempre ajudar. Uma coisa que eu nunca vou esquecer é ver Vanderlei. Que, pô, eu assisti ele desde pequeno. Na época do Pride, cachorro louco. Ele dentro da sauna comigo, tirando peso comigo, a sauna 95 graus. Ele fez todos os rounds comigo dentro da sauna, coisa que não precisaria se fosse outra pessoa. No nível que ele se encontra, ele não teria feito. Então, poxa, ali eu vi que quem era o Vanderlei de verdade. Então, ele ganhou mais meu respeito ainda. De ícone, passou a ser um grande amigo e um admirador pessoal que eu tenho nele, que eu tenho pra ele. Então, pô, vou torcer muito pra ele agora. Pra essa luta, se Deus quiser. Vande na cabeça novamente. A humanidade é muito grande, o coração do brasileiro é muito forte. Somos todos fortes, todos gladiadores, mas mesmo assim é, a humildade conta muito aqui no Brasil. Um sempre ajudando o outro. Como aconteceu na casa, eu lutei com o meu melhor amigo. Mas dias antes de fazer a luta, de anunciar, ele estava me ajudando lá embaixo na manobra, na parte de trocação. Então assim, o brasileiro é um povo muito acolhedor, um povo muito família. E o Tuf me ensinou isso, a, a respeitar sempre mais o próximo, independentemente se ele venha ser seu adversário ou não. É, meu oponente é o Godofredo Pepe, é, também cearense. E eu sei que é um cara muito duro, um cara muito determinado. É um cara também que merece estar onde está. Chegou, ninguém dava nada por ele. E ele chegou na final, chegou com os méritos dele. E muita gente desdenhava dele, achava que ele não era um atleta forte, mas hoje ele está onde ele está, aqui na final. Onde muitos brasileiros queriam estar. Tá. Então eu nunca vou menosprezar meu oponente, eu sei o quanto ele é duro, já tive a oportunidade de estar com ele de vídeo, perdi de dois pontos. Então eu sei o quanto ele é perigoso, eu sei o quanto eu estou treinando e eu nunca vou desmerecê-lo. Ele é um cara que merece meu respeito, vou entrar lá firme, vou entrar como sendo qualquer outro adversário, vou encará-lo como sendo para mim o José Alves, que é o dono do cinturão da minha categoria. Então eu vou entrar lá focado e vou entrar para dar o meu melhor eu sei que ele vai dar o melhor dele também, que eu sei o talento que ele tem e com certeza o UFC vai ter um grande luta. O que me inspira é meu irmão e minha mãe, são as pessoas que mais me inspiram. É, meu irmão, que é um, um cara que me ajudou muito no, no começo, e é um cara que eu me espelho muito nele, que ele tem a batalha dele diária, que ele é dependente químico e está no centro de recuperação. Então, para mim, eu luto com meu oponente três, três meses, quatro, quatro meses. Ele, a luta dele é diária, então para mim ele é meu herói, por isso por ele travar essa batalha diária. E minha mãe, por, por, por ser uma leonina, uma, uma, uma leoa mesmo, ela segura toda a barra da família, uma mulher de garra, com perseverança, nunca vi ela se abalar com nada. Então, acho que meus maiores espelhos são esses. É, meus dois filhos, Ryan e Hyron, pô, passei o aniversário dos dois longe, mas eu sei que é em busca do bem deles, que é para poder dar um futuro melhor para eles dois. E, pô, tô longe da minha família, tô longe do, dos meus filhos, tô longe do, dos meus amigos de infância, mas tudo isso pra, pra poder mostrar que o sonho vale a pena, que não basta você acreditar, você tem que correr atrás. Então é isso que eu tô fazendo, eu sei que eles estão felizes em saber que eu tô onde estou e disputar o que eu vou disputar. Então, um abraço pra todos vocês que torcem pra mim, muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de participar do Tuf. E vamos lá, vou dar o meu melhor, vou ser espelho cada um de vocês lá, galera de Mossoró, Mossoró, galera de Pichadá. 
Você, o espelho de vocês é lá dentro do octagon. Galera do Rio de Janeiro, a Tinogueira, os 